হ্যালো ভিওয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজকের আলোচ্য বিষয় সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর একটি বিখ্যাত উপন্যাস লাল সালু এর ইংরেজির নাম ট্রি উইদাউট রুটস এটি উনিশশো সালে প্রকাশ করা হয় ইংরেজির নামে অর্থাৎ ট্রি উইদাউট রুটস নামে এটি ফরাসি ভাষায়ও অনুবাদ করা হয় উনিশশো সালে আর তখন এর নামকরণ করা হয় ল অরবরে শামস মাইমে আর এটি অনুবাদ করেন ওয়ালিউল্লাহর পত্নী অ্যান মেরি লাল সালু প্রথম প্রকাশিত করা হয় উনিশশো খ্রিস্টাব্দে ঢাকার কমরেড পাবলিশার্স এটি প্রকাশ করে প্রকাশক মোহাম্মদ আতাউল উল্লাহ উনিশশো সালে ঢাকার কথাবিতান প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় এরপর উনিশশো সালে মধ্যে উপন্যাসটি ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয় উনিশশো একাশি খিসাবদের মধ্যে উপন্যাসটির দশম সংস্করণ প্রকাশিত হয় তো উনিশশো ষাট খিসাবদে লাল সালু উপন্যাসের উর্দু অনুবাদ করাচি থেকে প্রকাশিত হয় লাল সালু নামে অনুবাদক ছিলেন কলিমুল্লাহ অর্থাৎ উনিশশো ষাট খিসাবদে লাল সালু উপন্যাসের উর্দু অনুবাদ করাচি থেকে প্রকাশিত হয় লাল সালু অনুবাদক ছিলেন কলিমুল্লাহ উনিশশো খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় লাল সালুর ফরাসি অনুবাদ আর লাল সালু এটি সৈয়দ ওয়ালুল্লাহর একটি অন্যতম উপন্যাস এটি তার একমাত্র প্রথম উপন্যাস আর উনিশশো খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হওয়া লাল সালুর উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ ট্রি উইদাউট রুটস যা লন্ডনের চ্যাট্রো অ্যান্ড উইন্ডাস লিমিটেড থেকে প্রকাশিত করা হয় লাল সালু একটি সামাজিক সমস্যামূলক উপন্যাস আর এর বিষয় ছিল যুগ যুগ ধরে শেখর গাড়া কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস ও ভীতির সঙ্গে সুস্থ জীবনাকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব গ্রামবাসী সরলতা ও ধর্মবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ভণ্ড ধর্ম ব্যবসায়ী মজিদ প্রতারণার জালে বিস্তারের মাধ্যমে কীভাবে নিজের শাসন ও শোষণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তার বিরুদ্ধে সমৃদ্ধ লালসালু উপন্যাসে কাহিনীটি ছোট সাধারণ ও সামান্য কিন্তু এর গ্রন্থনা ও বিন্যাস অত্যন্ত মজমুত লেখক সাধারণ একটি ঘটনাকে অসামান্য নৈপুণ্যে বিশ্লেষণে আলো ফেলে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন শ্রাবণের শেষে নিরাক পড়া এক মধ্যাহ্নে মহাবতনগর গ্রামে মসজিদের প্রবেশ এর নাটকীয় দৃশ্যটির মধ্যে রয়েছে তার ভণ্ডামী ও প্রতারণার পরিচয় মাছ শিকারের সময় তাহেরও কাদের দেখে যে মতিগঞ্জে সড়কের ওপর একটি অপরিচিত লোক মুনাজাতের ভঙ্গিতে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে পরে দেখা যায় ওই লোকটি গ্রামের মহাব্বত গ্রামের মাতব্বর খালেক ব্যাপারের বাড়িতে সমবেত গ্রামের মানুষকে তিরস্কার করছে আপনারা জাহেল বেআলেম আনপরাহ মুদাসের পীরের মাজারকে আপনারা এমন করিয়া ফেলে রেখেছেন অলৌকিকতার অবতারণা করে মজিদ নামের ওই ব্যক্তির জানায় যে পীরের স্বপ্নাদেশে মাজার তথারকের জন্য তিনি এই গ্রামে এসেছেন তার তিরস্কার ও স্বপ্ন দেশের বিবরণ শুনে গ্রামের মানুষ ভয় এবং শ্রদ্ধা এমন বিগুলিত হয় যে তার প্রতিটি হুকুম তারা পালন করে গভীর আগ্রহে গ্রাম প্রান্তের বাস ঝা সংলগ্ন কবরটি দ্রুত পরিচ্ছন্ন করা হয় ঝালরওয়ালা লাল ছালোতে ঢেকে দেওয়া হয় কবর তারপর তা আর পিস্তু ফেরার অবকাশ থাকে না কবরটি অচিরেই মাজার এবং মসজিদের শক্তির উৎসে পরিণত হয় যথারীতি সেখানে আগরবাতি মোমবাতি জলে ভক্ত আর কিপা প্রার্থীরা সেখানে টাকা পয়সা দিতে থাকে প্রতিদিন কবরটিকে মুদাসের পীরের বলে শনাক্তকরণের মধ্যে থাকে মসজিদের সুগভীর চাতুর্য মুদাসের কথাটির অর্থ নাম না জানা মসজিদের শত স্থগত সংলাপ থেকে জানা যায় ষষ্ঠীর নিজ অঞ্চল থেকে ভাগ্যনেশে বেরিয়ে পড়ে মসজিদ নিজ অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে এবং সে মিশ্রা মিথ্যার আশ্রয় নেয় আসলে এই প্রক্রিয়া ধর্ম ব্যবসায়ীদের আধিপত্য বিস্তার ঘটনা এদেশে গ্রামাঞ্চলে বোকার ধরে বিদ্যমান সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ গ্রামের সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যথাথতই তুলে ধরেছেন অর্থাৎ মাজারের আয় দিয়ে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মসজিদ ঘর বাড়ি জমে যাওয়ার মালিক হয়ে ওঠে এবং তার মনোভূমির এক অনিবার্য আকাঙ্ক্ষার শক্ত সমর্থ লম্বাচর একটি বিধবা যুবতীকে বিয়ে করে ফেলে আসলে স্ত্রী রহিমা 
ঠান্ডা ভীতু মানুষ তার স্ত্রীর নাম কি রহিমা ঠান্ডা ভীতু মানুষ তাকে অনুগত করে রাখতে কোনো বেগ পেতে হয় না মসজিদের কারণ রহিমার মনে রয়েছে গ্রামবাসীর মতো তীব্র ক্ষুধা ভীতি স্বামী যা বলে রহিমা তাই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে রহিমার বিশ্বাস তার স্বামী অলৌকিক শক্তির অধিকারী অর্থাৎ রহিমা বিশ্বাস করে যে তার স্বামী অলৌকিক কোনো ক্ষমতার অধিকারী প্রতিষ্ঠা লাভের সাথে সাথে মজিদ ধর্ম কর্মের পাশাপাশি সমাজেরও কর্তা ব্যক্তি হয়ে ওঠে গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপদেশ দিয়ে থাকে এবং বিভিন্ন বিচার কাজেও তিনি সে অংশগ্রহণ করে এক্ষেত্রে মাতবর খালেক ব্যাপারী তার সহায়ক শক্তি ধীরে ধীরে গ্রামবাসীর পারিবারিক জীবনেও নাক গলাতে থাকে সে তাহের বাপ মার মধ্যেকার একান্ত পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে তাহের বাপের কর্তৃত্ব নিয়ে সে প্রশ্ন তোলে নিজ মায়ের মেয়ের গায়ে হাত তোলার অপরাধে হুকুম করে মেয়ের কাছে মাপ চাওয়ার এবং সে সঙ্গে মাজারের পাঁচ পাশার সিন্নি দেওয়ার কথা বলে অপমান সহ্য করতে না পেরে তাহেরের বাপ শেষ পর্যন্ত নির্দেশ হয়ে যায় খালেক ব্যাপারের নিঃসন্তান প্রথম স্ত্রী আমেনা সন্তান কামনায় অধীর হয়ে মসজিদে প্রতিদ্বন্দ্বী পীরের প্রতি আস্তাচের হলে মসজিদ তাকেও শাস্তি দিতে পিছু হয় না অর্থাৎ ওই গ্রামে আরেকজন লোক আসে সেও নাকি পীর তো আসার পরে মসজিদ তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে এবং ভাবার পরে তাকে তারে দিয়ে সে আবার তার আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে আমেনা চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করে খালেক ব্যাপারীকে দিয়ে তাকে তালাক দিতে বাধ্য করে মসজিদ কিন্তু তবু মাজার এবং মাজারের পরিচালক ব্যক্তিটির প্রতি আমেনা বা স্বামীর কারণে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয় না গ্রামবাসী যাতে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে মসজিদের মাজার কেন্দ্রিক পশ্চাৎপদ জীবন ধরা থেকে সরে যেতে না পারে সেজন্য সে শিক্ষিত যুবক আকাশের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে সে আকাশের স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দেয় অর্থাৎ আকাশ ছিল ওই গ্রামের একজন ছেলে যে কিনা স্কুল দিয়ে সবাইকে শিক্ষিত করতে চাইছিল কিন্তু সে এ পথে বাধা দেয় মজিদ এমনই কুট কৌশল প্রয়োগ করে সে আকাশকে গ্রাম সাথে বাধ্য করে এভাবে একের পর এক ঘটনার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসিক গ্রাম সমাজ ও মানুষের বাস্তব চিত্র লাল সালো উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন উপন্যাসটি শিল্পিত সামাজিক দলের হিসেবে বাংলা সাহিত্যের একটি অবিসরণীয় সংযোজন লাল সালুর প্রধান উপাদান হলো সমাজ বাস্তবতা বন্ধুরা এই উপন্যাসটি এইচ এস সির লেভেলে আছে এবং মাস্টার্সে তিনি ওই দা রুস নামে এই গল্পটি আছে তো আপনার ভালো করে মনোযোগ করে পড়বেন গ্রামীণ সমাজে এখানে অন্তরাচন্ন স্থবির যুগ যুগ ধরে এখানে সক্রিয় এই অদৃশ্য শৃঙ্খল এখানকার মানুষ ভাগ্য অলৌকিত গভীরভাবে বিশ্বাস করে দবে শক্তির লীলা দেখে নিদারণ ভয় পেয়ে নিজেকে লুকে রাখে নয়তো ভক্তিতে আবেগ্রত হয় সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ মানবতাবাদী লেখক মানব মুক্তির স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা তার সাহিত্যে সাধনার কেন্দ্র সক্রিয় এদেশের মানুষের সুসংগত ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের অন্তরাগুলিকে তিনি তার রচিত সাহিত্যের পরিমণ্ডলে বিচিহ্নিত করে গেছেন অর্থাৎ সমাজের ধর্মবিশ্বাস অন্ধবিশ্বাস গরমে কুসংস্থার যা ছিল বাস্তববাদী তা তিনি তার নাটকে বা উপন্যাসে গল্পে তুলে ধরেন তারই অন্যতম ছিল লাল সালু এখন আমরা চরিত্র বিশ্লেষণে যাই তো এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হলো মজিদ শীর্ণ দেহের এই মানুষটি মানুষের ধর্মবিশ্বাস ও সেই শক্তির প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য ভয় ও শ্রদ্ধা ইচ্ছা ও বাসনা সবে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় অর্থাৎ মানুষের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে চায় আর সমগ্র উপন্যাস জুড়ে এই চরিত্রকেই লেখক প্রাধান্য দিয়েছেন বারবার অনুসরণ করছেন এবং তার উপরে আলো ফেলে পাঠকদের মনোযোগ নিবন্ধন রেখেছেন উপন্যাসের সকল ঘটনার তাকে নেই রচিত আর তাই মসজিদের প্রবল উপস্থিতি অনিবার্য হয়ে ওঠে মোহাম্মদনগর গ্রামের সামাজিক পারিবার যে সকল কর্মকাণ্ডে অর্থাৎ পরিবারের যেসব কর্মকাণ্ড বিচার তারপরে মারামারি ইত্যাদি সব কাজের মূলে থাকে মসজিদ অর্থাৎ নিজেকে সে ডোমিনেট করে ওই গ্রামের সকল সাধারণ জনগণের উপর মসজিদ একটি প্রতীকী চরিত্র কুসংস্কার সততা প্রতারণা এবং অন্ধবিশ্বাসের প্রতীক সে প্রচলিত বিশ্বাসের কাঠামো ও প্রথাবদ্ধ জীবনধারাকে সে টিকিয়ে রাখতে চায় ওই জীবনধারার সে প্রবাহ হতে চায় চায় অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হতে 
এজন্য সে যে কোনো কাজ করতে প্রস্তুত তা যতই নীতিহীন বা অমানবিক হোক না কেন একান্ত পারিবারিক ঘটনার রেস ধরে সে প্রথমে বিদ্যুৎ ধারের বাবাকে এমন এক বিপাককে ফেলে যে সে নির্দোষ হতে বাধ্য হয় অর্থাৎ বিদ্যুৎ এক ছিল তার যে বাবা তাহের তা কেমনভাবে বিপদে ফেলে সে শেষ পর্যন্ত নিজ গ্রাম হতে পলায়ন করতে বাধ্য হয় নিজের মাজার কেন্দ্রিক শক্তির প্রতি চ্যালেঞ্জ অনুভব করে সে আওয়ালপুরের পীর সাহেবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নামে ব্যাপারটি রক্তপাত পর্যন্ত গড়ায় এবং নাস্তা নাবুদ পীর সাহেবকে শেষ পর্যন্ত পচাত পূরণ করতে সে বাধ্য করে সে খালেক ব্যাপারীকে বাধ্য করে তার সন্তান আকাঙ্ক্ষী প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিতে আর আকাশনামের এক নবীন যুবকের স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে অঙ্গরে বিনষ্ট করে দেয় এভাবে মসজিদ তার প্রভাব এবং প্রতিষ্ঠাকে নিষ্ঠুষ করে তোলে আর মোহাম্মদ নগরে মসজিদ তার প্রতাপ ও প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় করলেও এর উপর সে আঘাত আসতে পারে সে বোঝে মসজিদ অত্যন্ত সজাগ সে জানে স্বাভাবিক প্রাণ ধর্মই তার ধর্মীয় অনুশাসন এবং শোষণের অদৃশ্য বেড়াজাল ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে ফলে ফসল ওঠার সময় যখন গ্রামবাসীরা আনন্দ করে গান গে ওঠে তো সে সেই গান তাকে বিস্তৃত করে ফেলে এবং সেই গান বন্ধ করার জন্য সে তৎপর হয়ে ওঠে রই মাস স্বচ্ছন্দ চলাফেরা সে বাধা দেয় আকাশ আলীকে জনসম্মুখে লাঞ্ছিত করে এবং সে তার বিশ্বাস যে অন্ধবিশ্বাস আছে ধর্মীয় বিশ্বাস ভণ্ডামে সেটা যে কোনো সময় ফাঁস হয়ে যেতে পারে এই ভাবনা সে সবসময় চিন্তা থাকে অর্থাৎ সে হতাশায় ভোগে মসজিদ কখনো কখনো তার প্রতি মানুষের অনাস্থা অবলম্বন করে নিজের প্রতি সে রাগ হয় সে ভাবে যে আমি আত্মহত্যা করব অথবা সে ভাবে যে আমি সব কিছু বলে দিয়ে গ্রাম সাহেব চলে যাব প্রতিষ্ঠা কামী মসজিদ স্বার্থপরতা প্রতিপত্তি আর শোষণের প্রতিভু অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভের পর নিঃসন্দেহ জীবনে সে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক প্রকার শূন্যতা উপলব্ধি করে আর এই শূন্যতা পূরণের জন্য সে অল্প বয়সী একটা মেয়েকে বিবাহ করে তার এই সেই স্ত্রীর নাম হলো জমিলা তার দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম হলো জমিলা আর প্রথম স্ত্রীর নাম হলো রহিমা আর জমিলা তার প্রথম স্ত্রীর মতো এতটা ধর্ম ভীত নয় এমনকি মাজার বৃদ্ধি ভীতি কিংবা মাজারের অধিকর্তার মসজিদ সম্পর্কে সে কোনো ভীতি বোধ করে না তার অন্যের স্বভাবত অনুযায়ী তার মধ্যে জীবনের চঞ্চলতা ও উচ্ছলতা অব্যাহত থাকে মসজিদ তাকে ধর্মভীতি দিয়ে আয়ত্ত করতে ব্যর্থ হয় জমিলা তার মুখে থুতু দিলে ভয় না ক্রুদ্ধ মসজিদ তার কঠিন শাস্তি দেয় তাকে তার মানবিক অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্র না হয়ে তার ক্ষমতাবান সত্তাটি নিষ্ঠুর শাসনের মধ্যে পরিচিত খোঁজে রহিমা যখন পরম মমতায় মাজার ঘর থেকে জমিলা কেনে শুশ্রূষা আরম্ভ করে তখন মসজিদ হৃদয়ে সৃষ্টি হয় তুমুল আলোড়ন মসজিদের মনে হয় মুহূর্তের মধ্যে কেয়ামত হবে মুহূর্তের মধ্যে মসজিদের ভেতরে কী যেন উলট পালট হয়ে যাবার উপক্রম হয় কিন্তু সে নিজেকে সামলে দেয় আর এখানে হলো মসজিদ হলো একটি নিঃসঙ্গ চরিত্র উপন্যাস ও একাধিকবার তার ভয়ানক নিঃসঙ্গতার কথা বলা হয়েছে তার কোনো আপনজন নেই যার সঙ্গে সে তার মনের একান্ত ভাব বিনিময় করতে পারে কারণ তার সঙ্গে অন্যদের সম্পর্ক কেবলই বাইরে কখনো প্রভাব বিস্তারে বা নিষ্ঠুর কর্তৃত্ব আরও আনে কখনোই অন্তরের বা আবেগের নয় সে কখনোই আবেগী হতে পারে না কারণ তার জানা আছে আন্তরিকতা ও আবেগময়তা তার পতনের সূচনা করবে আর তাতেই ধসে পড়বে তার তিল তিল গড়ে তোলা এই মিথ্যার সাম্রাজ্য এসব সত্ত্বেও মসজিদ যে আসলে দুর্বল এবং নিঃসঙ্গ এ সত্য কথাটি ধরা পড়ে রহিমার কাছে ঝড়ের রাতে জমিলাকে শাসনে ব্যর্থ হয়ে মসজিদ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে কীভাবে তরুণী বধূ জমিলাকে সে নিয়ন্ত্রণ রাখবে এই চিন্তায় একেবারে দৃশ্যেরা বোধ করে এরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবনের প্রথম হয়তো তার মধ্যে আত্মপরাভাবের সৃষ্টি হয় নিজের শাসক সত্তার কথা বলে গিয়ে রহিমার সামনে মেলে ধরে ব্যর্থতার আত্মবিশ্লেষণমূলক স্বরূপ কও কী কী করলাম আমার বুদ্ধিতে আমি জানি না কুলে না তোমার জায়গায় তুমি কও ওই ঘটনাতেই রহিমা বুঝতে পারে তার স্বামীর দুর্বলতা কোথা এবং তখন ভয় শ্রদ্ধা এবং ভক্তি মানুষটি তার কাছে পরিধ হয় করুণার পাত্র আর এখানে খালেক ব্যাপারী লালসিল উপন্যাসের অন্যতম প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র ভূস্বামী ও 
প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী হওয়ায় তার কাঁধে রয়েছে মহাবতনগরের সামাজিক নেতৃত্ব উৎসব ব্রত ধর্মকর্ম বিচার সালিস সহ এমন কোনো কর্মকাণ্ড নেই যেখানে তার নেতৃত্ব কথিত প্রতিষ্ঠিত নয় নিরাক পরা এক মধ্যাহ্ন গ্রামে আগত ভণ্ড মসজিদ তার বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে এক সময় যখন সমাজে মসজিদের উপর যে মসজিদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় তখন খালেক ব্যাপারেও মসজিদ পরস্পর বজায় রেখেছে তাদের অলিখিত যোগ সমূহ অবশ্য নিয়মে তাই বুসামেও তথাকথিত ধর্মীয় মোল্লা পুরুষদের মধ্যে সহস প্রয়োজনে অনুবাদ গড়ে ওঠে নিবিড় শঙ্খ কারণ দুদলের ভূমিকা যে শোষকের আসলে মসজিদ ও খালেক ব্যাপারে দুজনই জানে অজান্তে অনিচ্ছায় দুজনের পক্ষে উল্টো পথে যাওয়া সম্ভব নয় একজনের কাছে আসে মাজার আরেকজনের আসে জমি ক্ষেতের প্রতিপত্তি সজ্ঞানে না জানলেও তারা একটা পদ তাদের একই তাদের পথ একই হাজার বছর ধরে সুযোগ শ্রেণীর অপকর্মের চিরসাথী ধন ব্যবসায়ীরা তারা সম্মিলিত উদ্যোগে সমাজে টিকে রাখে অজ্ঞতা এবং কুসংস্কার এবং অন্ধকার স্বীকার হল মুক্ত বুদ্ধি চর্চা ও অধিকারবদ্ধ সৃষ্টির পথে তৈরি করে তারা ভাষ্ম বাধা অর্থাৎ যে আমাদের সমাজে এরকম দেখা যায় যে কিছু কিছু লোক আছে যারা শিক্ষিত না মূর্খ টাকা পয়সা মালিক বিশেষ করে মেম্বার চেয়ারম্যান এরকম লোক তারা চায় না যে গ্রামের কোনো লোক শিক্ষিত হোক এদিকে কিছু কিছু ধর্ম ব্যবসা আছে তারাও সে পথে বাধা দেয় তো এখানে দেখা যায় যে আর একটা চরিত্র যে আমি না সে ছিল নিঃসন্তান এবং এমন কিছু একসময় দেখা যায় যে মসজিদের প্রভাবে প্রতিপত্তি হয়ে সে তার যে স্বামী স্ত্রী ছিল তাকে সে তালাক দিতে বাধ্য করে লাল শালু উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খালেক ব্যাপারের উপস্থিতি থাকলেও সে কখনোই আত্মমর্যাদাশীল ও ব্যক্তিগত সম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে নাই আমরা জানি যে ধর্ম ব্যবসায়ীরা আত্মাধিক শক্তির অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকার হিসেবে জাহির করে সাধারণ মানুষের উপর প্রভুত্ব করে ফলে শোষকরাও তাদের অধীন হয়ে যায় কিন্তু শোষকদের হাতে যেহেতু থাকে অর্থ সেহেতু তারাও ধর্ম ব্যবসায়ীদের অর্থের শক্তিতে অধীন করে ফেলে কিন্তু এখানে খালেক ব্যাপারের চরিত্রে আমরা সে দৃঢ়তা কখনই লক্ষ্য করি না বরং প্রায় সব ক্ষেত্রে মসজিদের কথা সুরে সুরে তাকে সুর মেলাতে দেখা যায় ফলে মসজিদ চরিত্রের সঙ্গে সে কখনো দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়নি তার অর্থের শক্তি সবসময় মাজার শক্তির অধীনতা স্বীকার করেছে তার এই চারিত্রিক দুর্বল্য ইতিহাসে ধরা ধারা থেকেও ব্যতিক্রম ধর্মী আর মসজিদের প্রথম স্ত্রী রহিমা লাল উপন্যাসের অন্যতম একটা চরিত্র লম্বা চলা শারীরিক শক্তি সম্পন্না এই নারী পুরো উপন্যাস জুড়ে স্বামীর ব্যক্তিত্বের কাছে অসহায় হয়ে থাকলেও তার চরিত্র একটি স্বতন্ত্র মাধুর্য আছে লেখক নিজেই তার শক্তিমত্তাকে বাইরে খোলস করেছেন তাকে ঠান্ডা ভীতু মানুষ বলে হলেও তার এই ভীতি বিয়বলতা নরম কোমল শান্ত রূপের পেছনে সক্রিয় রয়েছে ঈশ্বর বিশ্বাস মাজার বিশ্বাস এবং মাজারের প্রতিনিধি হিসেবে স্বামীর প্রতি অন্ধ আনুগত্য ভক্তি ধর্মফেরু মানুষেরা ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যের কারণে যে কোমল স্বভাবসম্পন্ন হয় রুইমা তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ সমগ্র মহাবাতনগরের বিশ্বাসী মানুষদেরই সে এক যোগ্য প্রতিনিধি স্বামী সম্পর্কে মাজার সম্পর্কে তার মনে কোনো প্রশ্ন উদয় হয় না সে সর্বদাই তার স্বামীর হুকুম মেনে চলে এমনকি দেখা যায় যখন মসজিদ দ্বিতীয় বিবাহ প্রস্তাব নেয় তখনও তার মধ্যে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না এর মূল সক্রিয় তার স্বামীর প্রতি অটল বিশ্বাস পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বাস্তবতার প্রতি নিঃশত আত্মসমর্পণ এবং সরল ধর্মনিষ্ঠা কিন্তু জমিলা যখন তার সতীন হিসেবে সংসারে আসে তখন সামাজিক ঘেরস্থ বাস্তবতার কারণে যেটুকু ঈর্ষা সংসদ হওয়া প্রয়োজন ছিল তাও অনুপস্থিত থাকে তার এই হৃদয় সংবেদি মাতৃ মনের কারণে অর্থাৎ তার মধ্যে কোনো অহংকার হিংসা এসব ছিল না সে ছিল নিত্যান্ত নিরহ স্বামীর অনুগত্য স্ত্রী জমিলা তার কাছে সপত্নী হিসেবে বিবেচিত হয় না বরং তার মাতৃদের কাছে সন্তান তুলল বলে বিবেচিত হয় অর্থাৎ সে তার মায়ের নিজের মায়ের মতো তাকে মনে করে যদিও এটা একটা ভালো দিক যে সতীনকে সে তখন কখনো শত্রু মনে করে না নিজের মেয়ের মতন দেখছে কারণ সে তার তুলনা বয়স অনেক ছোট ছিল এ পর্যায়ে জমিলাকে কেন্দ্র করে তার মাতৃত্বের বিকাশটি পূর্ণতা অর্জন করে যখন মসজিদ জমিলার প্রতি শাসনের খরক তুলে ধরে 
স্বামীর সকল আদেশ নির্দেশ উপদেশ সে পালন করছে কিন্তু জমিল পালন করুক সেটি চায় তার স্বামী কিন্তু সে পালনের ব্যাপারে স্বামীর জোর জবরদস্তি সে পছন্দ করে না অর্থাৎ সে স্বামী তাকে বাধ্য করুক তার স্ত্রীকে যে তার প্রতি আনুগত প্রকাশ করুক সে এটা মেনে না নিঃসন্তান মসজিদের সন্তান কামনা সূত্রে তার দ্বিতীয় স্ত্রীর রূপে আগমন ঘটে জমিলার শুধু সন্তান কামনা নয় তার মধ্যে একমাত্র ছিল কি না নাকি তরুণী কিনা বা তরুণী স্ত্রীর প্রত্যাশক তার মধ্যে ছিল সক্রিয় কিন্তু বাস্তবে আমরা লক্ষ্য করি তার গৃহে দ্বিতীয় স্ত্রীর বিষয়ে যার আগমন ঘটে সে তার কন্যার বসে এক কিশোরী জমিলার চরিত্রে কচুরক চপলতায় প্রধান্য এই চপলতার কারণে দাম্পত্য সম্পর্কের গম্ভীর্য তাকে স্পর্শ করে না এমনকি তার সপথ রহিমাও তার কাছে কখনো ঈশ্বর বিষয় হয়ে ওঠে না রহিমা তার কাছে মাতের সম বড় বোন হিসেবেই বিবেচিত হয় এবং তার কাছে থেকে সে তদ্রূপ সেনের আদর পেয়ে অভিমান কাতর থাকে রহিমার সামান্য শাসনও তার চোখে জল আসে তার ধর্মকর্ম পালন কিংবা মাঝার প্রতিনিধির স্ত্রী হিসেবে তার যেরূপ গাম্ভীর গম্ভীর্য রক্ষা করা প্রয়োজন সেভাবে তার মধ্যে কোনো সচেতনতা লক্ষ্য করা যায় না ওই কৌশরক চপলতার কারণে প্রথম দর্শনে স্বামীকে তার যে ভাবে শ্বশুর বলে প্রতিমান হয়েছিল বিয়ে পরে সেটি তার কাছে হাস্যকর হিসেবে প্রবেশিত হয় এবং তার যে সতীন তাকে সে ভাবছে যে তার স্বামীর মা অর্থাৎ যখন মানে মসজিদ বিভাগ করতে যায় তখন সে দর ফাঁক দিয়ে দেখে যে জামাই কি না সে মসজিদকে ভাবে সে এলো তার জামাই অর্থাৎ স্বামীর বাবা হবে সে পরে দেখে যে না সে তার স্বামী এটা সে হাসছে হাস্যকর দৃশ্যটি এখানে প্রতিমান হয় এবং রোমাকে সে তার প্রথম ভাবেছিল যে সে হবে তার স্বামীর মা অর্থাৎ শাশুড়ি কিন্তু সে দেখে যে সে এখানে তার সতীন এই ব্যাপারটি তাকে হাসির উদ্বেগ সৃষ্টি করে লাল শাল উপন্যাসে মসজিদ ও খালেক ব্যাপারের পরিবার ছাড়াও আরেকটি পরিবারের কাহিনী আমরা দেখি সেটি হলো তাহের কাদের ও হাসুনির মায়ের পরিবার এদের পিতামাতার কলহ ও তাই নিয়ে মসজিদের বিচার কার্যের মধ্য দিয়ে তাহের কাদের পিতা চরিত্রটি পাঠকদের মনোযোগের আকর্ষণ করেছে উপন্যাসে একটি মাত্র চরিত্র যে মসজিদের আধ্যাত্মিক শক্তি ব্যাপারে অবিশ্বাস প্রচন করেছে বিচার সবাই প্রদর্শন করেছে অনম অনমনীয়তা ও দৃঢ়তার ব্যক্তিত্ব তার নির্বিক যুক্তিপূর্ণ ও উন্নত শির অবস্থান নিশ্চিতভাবে ব্যতিক্রম ধর্মী সে মসজিদের বিচারের রায় অনুযায়ী নিজে মেয়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে ঠিকই কিন্তু তা মসজিদের প্রতি শ্রদ্ধা বা আনুগত্যবশত নয় মানবিক দায়িত্ববোধ থেকে সে একাজ করেছে তবে এর পরপরে তার নির্দেশ গমনের ঘটনা এই চরিত্রের প্রবল ব্যক্তিত্ব পরায়ণতা ও আত্মমর্যাদা বোধের পরিচয় ফুটে ওঠে এই আচরণের মধ্যে দিয়ে মসজিদের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ ব্যক্ত হয়েছে লাল সেল উপন্যাসের কাহিনী অত্যন্ত সুসংহত সুবিন্যস্ত কাহিনীর গ্রন্থনায় লেখক অসামান্য পরিমিত বোধের পরিচয় দিয়েছেন এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শেখরহীন বিক্ষু প্রতিম মসজিদ ধর্মকে আশ্রয় করে মহাপত নগরে প্রতিষ্ঠা অর্জনে প্রবাসী হলেও তার মধ্যে সর্বদাই কার্যকর থেকে অর্থের এক শুকনতা সংকট বন্ধুরা এটা ছিল এই উপন্যাসের মূল সারাংশ তো এরপরে আমি এই উপন্যাসটির মূল যে কাহিনীটা সেটা আমি ভিডিও বানাবো তো বন্ধুরা আমার সাথে থাকুন লাইক করবেন সাবস্ক্রাইব করুন এবং অনুপ্রেরণা দিন আমাদেরকে যারা সব ভিডিও তৈরি করে তাদেরকে আসলে অনুপ্রেরণা করা উচিত তাছাড়া তো আপনারা কিছু আপনার কাছ থেকে তারা কোনো কিছু কাম্য করে না আশা করে না আর আপনাদের একটা লাইক করবেন সাবস্ক্রাইব আপনাদের তেমন কোনো টাকা পয়সা বা কোনো কিছু লাগবে না তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ